नमस्कार मित्रांनो मी शंभूराज खामकर तुमचं पुन्हा एकदा आपल्या मराठीतील यूट्यूब चॅनलवर हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो मित्रांनो आपण या व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी एक गोष्ट मी तुम्हाला आवर्जून सांगेल की तुम्ही जे व्हिडिओ पाहताय ते फक्त मी एज्युकेशनल पर्पजसाठी तयार केलेले तुम्हाला जास्तीत जास्त शेअर मार्केटचं नॉलेज व्हावं टेक्निकल नॉलेज व्हावं फंडामेंटल ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला जमाव्यात म्हणून ह्या मी जे व्हिडिओ आहे ते तयार करत आहे याचा कोणताही हेतू टिप्स किंवा रिकमेंडेशन देण्यासाठी नसतो त्यामुळे मित्रांनो आज आपण जो व्हिडिओ पाहणार आहे तो अर्थातच प्रत्येक आठवड्यामध्ये आपण जो डिस्कस करतो आहे तो निपटीचा अपडेट म्हणजे पुढील आठवड्यामध्ये निपटी काय होऊ शकते निपटीमध्ये कशा प्रकारची मुवमेंट असू शकते याचा एक आपण अंदाज बांधतोय लक्षात ठेवा आता हा अंदाज प्रत्येक वेळीच बरोबर येईल असा नाही परंतु हा एक टेक्निकल व्ह्यू असतो म्हणजे मी स्वतः टेक्निकलला टेक्निकल अनालिसिसला जास्त मानतो किंवा जास्त स्टडी करत असतो त्यामुळे मला जे काय वाटते माझा जो काय अनुभव आहे मार्केटचा हा मी तुमच्याशी शेअर करण्याचा प्रयत्न करत असतो तसेच मित्रांनो तुम्ही नेहमी एक गोष्ट लक्षात ठेवा अनालिसिस करताना आधीच्या आठवड्यातील व्ह्यू पण पाहत जा जेणेकरून तुम्हाला ही समजेल की मार्केटमध्ये कशा प्रकारे आपण अनालिसिस करतो आणि त्याप्रमाणे मार्केट चालतंय का कारण मागील वीकमध्ये ज्याप्रमाणे सांगितलेलं त्याप्रमाणे ह्या वीकमध्ये बऱ्यापैकी मार्केटची मुवमेंट झालेली आहे आणि तत्पूर्वी व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी आपली जी वेबसाईट आहे डब्ल्यू 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 डॉट खमकरस व्ह्यू डॉट कॉमला भेट द्यायला विसरू नका आणि मित्रांनो आपले व्हिडिओ जर आवडत आहे तर लाईक करा सबस्क्राईब करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा जे जे पहिल्यांदा आपण पाहतोय तो निपटीचा ओके आता सुरुवातीला मी निपटीमध्ये तुम्हाला अनालिसिस दाखवतो जर आपण पाहायला गेलं तर एक निपटीचा मी आता ग्राफ ओपन केलेला आहे याच्यामध्ये मला असं दिसतंय चला हा डेलीमधला ओपन केला आहे सर्वप्रथम आपण निपटीचा डेलीमधील व्ह्यू काय ते बघू मित्रांनो मागील आठवड्यामध्ये तुम्हाला आठवतंय का मी एक गोष्ट सांगितली होती मार्केट आठ ते नऊ दोनशेच्या रेंजमध्ये रे रेंज बाउंड राहण्याची शक्यता आहे आणि तिथून जर आयदर साईडला खाली गेलं किंवा वर राहिले दिल त्याने तुम्ही जर पाहिलं असेल तर त्याने ज्यावेळी नऊ दोनशेची ब्रेकआउट दिला पॉईंटला नऊ दोनशेची लेवल तोडली तिथून मार्केट जवळपास अजून तीनशे पॉईंट वर गेलेलं आहे मित्रांनो लक्षात ठेवा हे जे ब्रेकआउट्स असतात ना याला खूप जास्त महत्त्व असतं म्हणजे एक रेजिस्टन्स आपण बोलत असतो आता या वीकमध्ये काय होईल हे आपण डेलीमध्ये अनालिसिस करू म्हणजे डेलीची आपण कॅन्डल बघत आहोत याच्यामध्ये मला असं वाटतं की इथे मार्केटला ह्या पॉईंटला एक रेजिस्टन्स आहे आता बघा नऊ हजार जवळपास नऊ हजार आठशेचा सॉरी नऊ हजार सहाशेचा एक रेजिस्टन्स आहे मार्केटला एक ॲप्रॉक्स हा जवळपास नऊ हजार सहाशेच्या वर जर सोमवारी मार्केट गेलं तर पुन्हा जोरदार त्याची जी पुढची लेवल असेल तो पुन्हा हा जो आधीचा एक टॉप केलेला आहे इथपर्यंत तो जाण्याचा प्रयत्न करेल म्हणजे जवळपास नऊ हजार नऊशे काहीतरी समथिंग आहे नऊ हजार आठशे एकोण एकोणनव्वद म्हणजे नऊ हजार नऊशे धरून चाला नऊ हजार नऊशेपर्यंत जाण्याचा त्याचा प्रयत्न असेल जर त्याने ही लेवल तोडली तर आता शेवटपर्यंत हा व्हिडिओ आहे का ह्याच्या मी खूप सारे कन्सेप्ट पण सांगणार आहे की नक्की काय काय होऊ शकतं ते आणि आणखी एक गोष्ट मी तुम्हाला बोललो होतं की मार्केट जरी सिनियर वीक असला आपल्या इंडियन सिनियर किंवा ग्लोबल सिनियर तरी मार्केट पडायला मागत नाही जर तुम्ही बघितलं तर मार्केटने पुन्हा ही एक ट्रेंड लाईनचा सपोर्ट घेऊन चाललेला आहे आणि तुम्हाला मागच्या वीकमध्येही सांगितलं होतं की जरी खाली आलं तरी मार्केट खालच्या लेवलला जास्त टिकत नाही ते अप साईडला जास्त जात आहे ओके हे झालं आता निपटीचा डेलीमध्ये मला काय वाटते डेली कॅन्डल्सला बघून आपल्याला एक अनालिसिस आहे की याच्यामध्ये आपल्याला पहिली लेवल दिसते साहजिक नऊ हजार सहाशे आणि साहजिक तिला नऊ हजार चारशेची लेवल आहे नऊ हजार चारशेच्या खाली आलं तर पुन्हा ते खाली येऊ शकतं ओके किंवा जर नऊ हजार सहाशेच्या वर नाही गेलं तर पुन्हा जोरदार खालच्या दिशेने येऊ शकतं परत नऊ हजार सहाशे जर तो ब्रेक करतोय तर तो पुन्हा वरच्या दिशेने जाण्याची शक्यता आहे आता वीकलीमध्ये जाऊ लक्षात ठेवा वीकली कॅन्डल्स खूप महत्त्वाचे आहेत आत्ताच्या कंडिशनला का तर आता एक वीक कम्प्लीट झालेला आहे ओके त्यामुळे शनिवार रविवार आपण जेवढे अनालिसिस करत असतो त्यावेळी मोस्टली मी तुम्हाला नेहमी प्रेफर करतो की वीकलीमध्ये पण तुम्ही अनालिसिस करावे तर मी आता इथे विकली चार्ट अपडेट करतो विकली चार्टमध्ये मला एक सिम्पल फंड असा दिसतो जर बघा तुम्ही जर ऑब्झर्व करत असाल तर मागच्या वीकमध्ये ही गोष्ट मी सांगितली होती की मार्केटने एक हॅमर टाईप स्ट्रक्चर तयार केलेले ओके हॅमर कॅन्डल तयार केलेली म्हणजे तो टोटली बुलिश होता आणि जर सांगितलं हो तुम्हाला हे पण गोष्ट आठवा की याच्यामध्ये मी एक गोष्ट सांगितली होती की जर ह्या आठवड्यामध्ये मार्केटने जर ह्याचा जे क्लोजिंग होतं याच्या खाली ओपनिंग दिलं तर मार्केट जोरदार खाली येईल आणि वर दिलं तर वर जाईल साहजिक त्याने वर दिलं आणि ते वरच्या दिशेने चालले तर ते वर किती जाऊ शकतं तर साहजिक आहे पहिल्यांदा तो याने नऊ हजार जी सहाशेची लेवल त्याने गाठलेली आहे याच्यावर जर तो येतोय तर साहजिक त्याचं पुन्हा टार्गेट असणार आहे ही कॅन्डलची जे टॉप आहे तो 
त्या लेवलला येण्याचा प्रयत्न करणार आहे तो लक्षात ठेवा ह्या लेवल्स याच्यामध्ये महत्त्वाची आहे आपल्याला सध्याच्या कंडिशनला जर बघितलं तर हा एक ट्रेंडलाईन होती त्यांनी एक जवळपास आता इकडे थोडीफार इकडे तिकडे झाली ओके यू कॅन ॲड म्हणजे तुम्ही तेवढं समजून घेऊ शकता आता ड्रॉ करताना वरखाली होऊ शकते थोडी तर एक ट्रेंडलाईन त्याने ब्रेक करून खाली गेलेला म्हणजे जवळपास एक दहा हजाराची की नऊ नऊशेची लेवल येते की तिथे पुन्हा मार्केटला विकलीमध्ये मला रेझिस्टन्स दिसत आहे ओके त्यामुळे ट्रेड घेताना त्या लेवलने कॉशियसली घ्या आता मंथली कॅन्डल्स बघू आपण का मंथली बघू तर आता एक मंथ कम्प्लीट झालेला आहे त्यामुळे जास्त महत्त्वाचं आहे की मंथलीमध्ये पण आपल्याला अनालिसिस करायला पाहिजे जर मित्रांनो तुम्ही एक गोष्ट ऑब्झर्व केली तर काय दिसतंय बघा इथे हे जे कॅन्डल फॉर्मेशन झालंय ते टोटली बुलिश कॅन्डल फॉर्मेशन आहे लक्षात ठेवा मार्केट खालच्या लेवलला टिकलंच नाही ओके मोठी लोअर शॅडो तयार केलेली ओके आता मार्केट शक्यतो ह्या कॅन्डलला क्रॉस करायचा मोठा प्रयत्न करणार आहे ओके आणि इथून जर वर गेलं तर पुन्हा एक रॅली येऊ शकते परंतु दुसरी गोष्ट आता सांगतो नाण्याची दुसरी बाजू सांगतो की लक्षात ठेवा आता करोनाचा इफेक्ट मार्केटवर एवढा राहिलेला नाही म्हणजे जर बघताय तुम्ही की एवढे केसेस वाढत आहेत वगैरे आता मार्केटनं ती न्यूज डिस्काउंट केलेली आता त्या न्यूजनं काही फरक पडणार नाही मार्केटला ओके उद्या जरी आलं की एवढे एवढे पेशंट्स वाढले वगैरे वगैरे तरी काही नाही इन केस एखादी कंपन्या रिगार्डिंग जर एखादी बॅड न्यूज येते तर मार्केट इथून पडू शकतं अन्यथा नाही आता महत्वाचा पॉइंट आहे चायना फॅक्टर चायना मुद्दाम आपल्या सीमेवर येऊन युद्धजन्य परिस्थिती तयार करायचा प्रयत्न करते आता याचे खूप वेगळे कन्सेप्ट असतात लक्षात घ्यावे त्यांना युद्ध अजिबात करायचं नाही परंतु एफ आय आय जे असतात जसे अमेरिकन लोक युरोपियन्स आहेत तसे चायनीज पण आहेत त्यांना भारतीय स्टॉक स्वस्तात घ्यायचे लक्षात ठेवा एक स्टॉक मार्केटच्या भाषेत बोलतो मी तुम्हाला त्यांना युद्ध होणार नाही लक्षात ठेवा परंतु ते मुद्दाम अशी काहीतरी कंडिशन करतील एखादी न्यूज धडकेल की असं असं झालं त्या कंडिशनमध्येच मार्केटमध्ये जोरात फॉल येऊ शकतो ओके युद्ध होण्याची शक्यता शून्य वाटते मला स्वतःला तरी त्यामुळे अशी एखादी न्यूज आली तर मार्केट खालच्या दिशेला येण्याची शक्यता जास्त आहे नाहीतर ते पुन्हा नऊ आठशे नऊ नऊशेकडे जोरदार त्याची आगे कुच जी आत्ता जशी चालली आहे तशीच ते जोरदार ठेवणार आहे आता मित्रांनो याच्या पुढची गोष्ट तुम्हाला सांगतो आता हा बँक निफ्टीचा चार्ट ओपन केलाय मी आता बँक निफ्टीला आपण डेलीमध्ये आधी पाहू डेलीमध्ये काय दिसतंय मला लक्षात ठेवा बँक निफ्टीमध्ये ज्यावेळी आपण सर्वप्रथम बघू मागच्या वीकमध्ये जर पाहिला गेला थोडा अपडेटला वेळ लागतोय बँक निफ्टीमध्ये जर आपण मागच्या वीकमध्ये पाहिला असेल तुम्हाला तर एक गोष्ट जाणवेल तुम्हाला की मी एक गोष्ट सांगितली होती सॉरी ऐक मिनटं बँक निफ्टीमध्ये जर पाहिला गेलं तर आपण एक फॉरकास्ट केलं होतं की बँक निफ्टी डबल बॉटमच्या आसपास ट्रेड करते आणि मित्रांनो बँक निफ्टीने अक्षरशः तो बॉटम काउंट केलेला आहे लक्षात ठेवा डबल बॉटम एक छान स्ट्रॅटजी माझी त्या स्ट्रॅटजीनुसार मार्केट इथून रिव्हर्स झालेलं आणि त्याने आधीच्या कॅन्डलला फिअर्स केलेलं आहे म्हणजे ते कॅन्डल जवळपास त्याने क्लोज केली ह्या बुलिश कॅन्डलने म्हणजेच हा एक बुलिश इंडिकेशन आहे बँक निफ्टीमध्ये लक्षात ठेवा म्हणजे बँक निफ्टी इथून वर साईडला दाखवायची शक्यता जास्त आहे म्हणजे तुम्ही जर एक फ्युचर ट्रेडर आहात तर ह्या कॅनलचा स्टॉप लॉस पकडून तुम्ही पुढची तेजी धरू शकता लक्षात ठेवा परंतु जर इन केस खाली येतं एखाद्या न्यूजमुळे तर पुन्हा ते बॉटमच्या दिशेने येण्याची शक्यता जास्त आहे परंतु बँक निफ्टी इथून तिने डबल बॉटम केलेला बँक निफ्टी इथून बाउन्स येण्याची शक्यता जास्त आहे अजूनही आता मी पुन्हा ह्याचं डेलीमध्ये तुम्हाला कॅन्डल दाखवतो म्हणजे मला डेलीमध्ये का सांगायचं तुम्हाला तर ह्या डेलीमुळे एक मला व्ह्यू तुम्हाला सांगायचं जर पाहायला गेलं तर लक्षात ठेवा बँक निफ्टीने ही कॅन्डल डबल बॉटम घेतला इथून डबल बॉटम कडून तो बाउन्स झाला एक इंडिकेशन दिलं इन केस जर थोडं करेक्शन आलं मार्केटमध्ये साहजिक आहे तीन चार दिवस मागील मार्केट वर आहे तर इथून हार्डली तो अठरा हजार सातशे वीसच्या आसपास येऊ शकतो लक्षात ठेवा जरी खाली आला तरी पुढच्या आठवड्यामध्ये इन केस सोमवारी करेक्शन दाखवलं तर आत्ताच्या पॉइंटपासून अठरा हजार सातशे वीस म्हणजे इथून सात आठशे नऊशे पॉईंटची खालच्या साईडला एक रॅली देऊ शकतो तो थोडं करेक्शन येणं गरजेचं आहे जेणेकरून तो पुन्हा पुढच्या रॅलीसाठी तयार होईल आणि ह्याप्रमाणेच तुम्ही बँक निफ्टीमध्ये ट्रेड घ्या लक्षात ठेवा निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये खूप सारे आपले लोक फ्युचर असो ऑप्शन्स असो ट्रेड करतात त्यामुळे सावध पण आता नवीन महिना चालू होतोय त्याच्यामुळे मोस्टली पहिल्या आठवड्यामध्ये थोडी तो तेजी पकडायची शक्यता जास्त आहे ओके त्यामुळे जे काय ट्रेड घेताल ते काळजीपूर्वक घ्या ओके आणि तुम्हाला मी दोन्ही साईड सांगितलेल्या आहेत मार्केटमध्ये काय होऊ शकतं ते आता मित्रांनो तुम्हाला प्रत्येक वीकमध्ये एक मी स्टॉक अॅनालिसिससाठी देतोय आणि हा स्टॉक आजचा ह्या वीकमधील स्टॉक असणार आहे तुम्हाला भारतीय एअरटेल लक्षात ठेवा एक ट्रेंडलाईन मुद्दाम ड्रॉ करतोय मी तर तुम्हाला भारतीय एअरटेलबद्दल काय वाटतं कारण लक्षात ठेवा मी लक्षात 
एक गोष्ट करतो पेनी स्टॉक्स अजिबात देत नाही जे फंडामेंटली आणि जे चांगले स्टॉक्स आहेत असेच तुम्हाला प्रत्येक वीकमध्ये अनालिसिससाठी देतोय आता एक ट्रेंड लाईन मी ड्रॉ केली या व्यतिरिक्त तुम्हाला या स्टॉकमध्ये सपोर्ट रेजिस्टन्स काय दिसत आहेत तुम्हाला वरच्या साईडला किती टार्गेट वाटतंय आणि खालच्या साईडला किती टार्गेट वाटतंय ह्या दोन्ही गोष्टी तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगू शकता जेणेकरून तुम्हालाही एक प्रकार एनालिस के फील ये कि तुम्स ही एनालिस थोड़ा परफेक्ट हो जर ते बरबर आल तो तुम्हें तो कमेंट पर पुनः रिकमेंड कर संगू शकता कि मैं अभी गोष संग होती जेनेकर तुम्हारे बाकी नहीं जास्ती जास्त शिका मिले ही समझे कि तुम्हें अपने वीडियो सगड़ पहात आहत अशा करो मित्रान तुम्हारा आज का वीडियो आवड़ा या व्यतिरिक्त मित्रान आपण जे ऑनलाईन कोर्सेस आणलेले आहेत ते मित्रांनो घेण्यासाठी नक्कीच तुम्ही माझ्या वेबसाईटवर जाऊन खरेदी करू शकता यामध्ये आपण टेक्निकल कोर्स सध्या लाँच केलेला आहे ऑनलाईन पद्धतीने आणि याला बरोबर तुम्हाला बेसिक कोर्सही मिळेल लक्षात ठेवा शेअर मार्केटमध्ये जर पैसे कमवायचे असतील तर स्किल डेव्हलपमेंट खूप महत्त्वाचं आहे जर माझ्याकडे ते स्किलच नाही तर मी मार्केटमधून पैसे कमवू शकत नाही लक्षात ठेवा असं अजिबात म्हणणार नाही की खूप सारा पैसा कमवायचा आहे स्टेप बाय स्टेप पैसा कमवू शकतो आपण फक्त नॉलेज असणं गरजेचं आहे आणि हे नॉलेज मिळण्यासाठी मी नक्कीच माझ्या पत्री परीने जास्तीत जास्त प्रयत्न करत असतो आणि अधिक माहितीसाठी माझी वेबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट खमकर्स व्यू डॉट कॉमला भेट द्या आणि जे काही कोर्सेस आहेत त्यांची माहिती घ्या या व्यतिरिक्त काही प्रश्न असतील तर मला विचारू शकता आशा करतो आज का वीडियो अपने आवड़ला व्यतिरिक्त को वीडियो अपने एनालिस हवा अल तो कमेंट बॉक्स में विचारू शकता तसेज कोर्स विषयी अधिक महति डिस्क्रिप्शन मे दिल्ली है और काजी करू ना का, मार्केटला फ्त सद्या चाइना मुच धोका है जास्त बाकी का नहीं चाइना मु एखाद दिवसी तो जोरदार खाली आने शक्यता है क्या जिस का ट्रेड घता बुलिश साइडला तो थोड़े सावध घया कारण चाइना अपने ट्रेड का विरोधा है मनाल हरकत नहीं आशा करतो मित्रांनो आजचा सेशन आवडला असेल धन्यवाद